سب کا جنازہ امام انقلاب کی قیادت میں پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر بلوچ اس وقت موجود ہوں اسلام آباد اب پارہ چوک پر اور یہاں پر جو ہے سری نگر ہائی وے کو جو ہے جی یو آئی فے کے جانب سے جو ہے بلوک کیا گیا اور آج جو اقدام ہوا آپ عالم اللہجز میں جہاں پر منتخب دو ایم این ایز کو آریسٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ کارکنوں کو بھی اس کے خلاف اس وقت جی یو آئی فے جو ہے پورے پاکستان میں سراپا احتجاج ہے ملک کی مختلف شہروں کو بند کیا گیا ہے اور کل جو ہے پیہ جام ہرتال کا بھی اعلان کیا گیا اور اس وقت میرے ساتھ پنجاب کے جو صدر ہیں جی یو آئی فے کے محترم ڈاکٹر عطیق الرحمان صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مکیم کے وقت دیا اتنا بڑا احتجاج صرف دو ارکان کی گرفتاری پر ہمارے لیے ہمارا یہ تو آپ بڑے ارکان کہہ رہے ہیں اور وہ تو ایم این اے ہیں ان کے پیچھے تو لاکھوں ووٹ ہیں جو ایک ہمارا کارکن ہے اس کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہوتی ہے تو ہم اتنا بڑا احتجاج کریں گے ابھی مطالبہ کیا ہے سب سے کیونکہ پورا پاکستان یہ جاننا چاہتا ہے اس احتجاج سے تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایم این ایز ہمارے ذمہ داران ہمارے ورکرز ہمارے انصار الاسلام کے رضاکار ان کو جو اٹھایا گیا ہے اگرچہ یہ تو اب جو ہے نا اس کو اپنے اقدامات کو واپس لینے کے چکر میں ہیں لیکن ہمیں اس کا حساب چاہیے حساب کس طرح کا ہمیں حساب چاہیے یہاں کہ آئی جی اسلام آباد کو ڈسمس کیا جائے یا جو پولیس کے ذمہ داران ہیں کہ آئندہ کے لیے ہمیں کیا گارنٹی ہو کہ آئندہ ہمارے کارکن کے ساتھ اس ملک میں یہ سلوک نہیں ہوگا اچھا فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور آئین کا حوالہ دیا کہ کوئی بھی نجی فورس جو ہے آپ نہیں بنا سکتے آپ نے نام ایسا لیا ہے کہ میں اس کا جواب کیا دوں جو صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتا ہے اس کی بات کا کیا جواب دیا جائے کسی اور کا نام لے نہیں حکومتی ترجمان ہے نا سر حکومت کا ترجمان ہے یہ جتنی جتنی جھوٹی حکومت اس کا اتنا ہی جھوٹا ترجمان درست ہے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اقدامات ایک تو آپ نے آئی جی کی بات کی ہے کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ رات کے اس پہر بھی آپ سڑکوں پر موجود ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ مزید کتنا یہاں پہ ٹھہریں گے اور صبح سنا ہے کہ آپ لوگوں نے آپ پہ یہ جام ہرتال کا بھی اعلان کیا ہوئے شاید آپ کے معلومات نہیں ہے ہمارے پورے ملک میں اس وقت نہیں میں نے انٹرو میں بتایا کہ پورے ملک میں جی جی پورے ملک میں کارکنان نکل آئے ہیں اپنے گھروں سے اور جہاں جہاں انہیں روکا جائے گا وہاں وہاں وہ سڑکیں بلاک کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں آپ کے اس پیغام کی توسط سے بالخصوص پنجاب پولیس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کے راستے میں رکاوٹیں ہیں کھڑی نہ کریں ہم نے پہلے بھی ملین مارچز ملین مارچز کیے ہیں آزادی مارچز کیے ہیں ہم نے بڑے امن کے ساتھ کیے ہیں اور اب بھی ہمیں پر امن رہنے دیا جائے اس طرح بدم نہیں نہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا آفس سے تو اس سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک سو بہتر ارکان نہیں ہے تو اس لیے اب یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے ساتھ میں اچھا ہمارے لوگ ہمارے ایم این ایز ہمارے حضرات تو اندر بیٹھے ہوئے تھے نا دعویٰ ہم نے بولا ہے یا پولیس نے بولا ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سو بہتر بھی نہیں ایک سو ساٹھ بھی شاید نہ ہو اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس کوئی ڈنڈا ہے بندوق ہے اسلحہ ہے ہم باہر نکلے ہیں ہم نے کوئی احتجاج کیا ہے کوئی ان کو روکا ہے وہ ہمارے ایم این ایز کے اوپر کیوں حملہ آور ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پارلیمان اور ایوان کے اندر نمبر گیم چلنے والی لڑائی جو ہے آپ سڑکوں پر نمٹا جائے ہم نہیں لا رہے ہم نہیں لا رہے ہم آئینی جنگ لڑ رہے ہیں اور آئینی جنگ کو آئینی طریقے سے لڑا جاتا لیکن آپ اس طریقے سے ہمارے کارکنان کے ساتھ ہماری قیادت کے ساتھ یہ سلو کریں گے ان کی دستارے گریں گی ان کی پگڑیاں آپ گرائیں گے اور آپ اور آپ محفوظ رہیں گے یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے درست ہے کیا پیغام ہے آپ کا اگر عمران خان صاحب یہ سن رہے ہو تو دیکھیں بس جتنی جلدی ہو آپ کے لیے اتنی بہتر ہے انہوں نے کہا چند لوگ اکٹھے ہو جائے تو میں استفاد دے دوں گا آپ کا نام کیا ہے جانا تو ہے آپ کب تک کھڑے ہیں یہاں پر جب تک ہمارا قائدی جمعیت ان کا حکم ہے ہم اسی ٹیم تک ہم یہاں رہیں گے اگر مہینے تک ہے تو مہینہ ہے سال ہے تو سال ہے پوری زندگی ہے تو یہی بس کڑے کڑے رہ جائیں گے اچھا مزے کی بات ہے کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے یہ وہی شارہ ہے جہاں پر آپ نے سات دن بیٹھ کے دھرنا دیا تھا بالکل کشمیر ہائی ویل اس کا موجود ہے بالکل اور آج اسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اسی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اپنے قائل کے لیے اور یہ سارے جانے سارا نہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں ملک بر سے جو ہے نا یہاں جو قریب ہے پنڈی اسلام آباد کے کارکن بھی پہنچ رہے ہیں اور جو کے پی سے بھی ساتھی آ رہے ہیں جو نزدیک ڈسٹرکس ہیں ان سے بھی ساتھی آ رہے ہیں اور پورے کے پی کے اندر پورے پاکستان کے اندر ابھی احتجاج شروع ہے اور 
ان شاء اللہ کارکنان بہت جوش و جذبے کے ساتھ ہیں اور اپنے قائد پہ جان نثار کے لیے جو ہے نا انہوں نے اپنی جان کی قربانی تک وہ جو ہے نا دریغ نہیں کریں گے سارے ان شاء اللہ پیش در پیش آپ کے سامنے ہوں گے اور پوری دنیا دیکھیں گے کہ کوئی اپنے قائد پہ کیسے کارکن قربان ہوتا ہے تو ان شاء اللہ ہم ان شاء اللہ ڈٹ کے رہیں گے نیازی کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ آپ کے لیے آخری وارننگ ہے اور اس یہ کرسی چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس ملک پہ بھی رحم کرے اس ملک کے باسیوں پہ بائیس کروڑ عوام پہ رحم کر دے اور یہ کرسی چھوڑ دے اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر ایک بات آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں کہ پشاور موٹر وے اور سکھر موٹر وے جو ملتان موٹر وے ہے اس کو بند کرنے کی وجہ سے میلوں لمبے لائنیں لگی ہوئی آپ تو ماشاء عالم دین بھی ہیں سفید داڑھی بھی ہے آپ کی آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی مشکلات کے لیے یہ کیا یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کہ کم از کم وہ جو بچے پھنسے ہوئے ہیں عورتیں پھنسی ہوئی ہیں ان کو ریلیکس کر دیا جائے اس کا حل یہ ہے ہمارے قافلوں کو نہ روکا جائے قافلوں کو کہاں روکا جا رہا ہے جہاں جہاں جگہ جگہ روکا جا رہا ہے مجھے روکنے کی کوشش کی ہے راستے میں اسلام آباد میں بہت مجھے روکنے کی کوشش عام دیکھیں نا جتنی آپ کو تکلیف ہوئی ہے روکنے میں عام افراد کے جو بیچارے کو کراچی جا رہا ہے کوئی لاہور جا رہا ہے کوئی پشاور جا رہا ہے ان کو جب روکیں گے تو نہیں آپ کیا کہنا چاہ میں ذرا گزار میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں نے جو مین موٹر وے ایک منٹ ایک منٹ ذرا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں پر بدماشیاں ہوں ریاستی جبر ہو پولیس گردیاں ہوں اور جو ہے نا سب امن سے سو رہے ہوں خیر خیریت تو ہم جواب نہ دیں اب یہ چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ممکن نہیں ہے مہربانی فرما کے ہمارے قافلوں کو روکا نہ جائے ورنہ جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں مشکلات پیدا ہوں یعنی کہ عام مسافروں کے لیے یہ شرائ مند ہی رہیں گے ہم مسافروں کے لیے یہاں کوئی مسافر آتا ہے ہم اس کے لیے بھی راستہ کھولیں گے ہم نے ایمبولینسز کے لیے راستے کھولے میں موٹر ویز ہی کی بات کر رہا ہوں لیکن ہمارے کارکنوں کو ایک جمہوری آئینی حق سے اگر روکا جائے گا پھر مشکلات بنیں گی یہ فطری بات بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا یہ تھے جو فے کی جو لیڈرشپ ہے ان کے کارکنان ہیں ان کے جذبات آپ نے سن لیے دیکھ لیے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس انداز میں آج پارلیمنٹ لاجز میں اقدام کیا گیا اس کی نظیر نہیں ملتی اور اس سارے سلسلے کے لیے کسی بھی صورت میں اسپیکر کی اجازت درکار ہوتی ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسپیکر نے اجازت دیے بغیر ہی آئی جی پنجاب نے اتنا بڑا اقدام کیا اور وہاں سے پولیس والے کمروں میں جا کر اور علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہوئے وہ یہاں پر تھانے پہ لے آئے اور جب تھانے میں آئے تو وہاں پر یہ کہا گیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے کہ جی ہم نے ان کو کہا ہے کہ گھر جائیں وہ نہیں جا رہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ تھانے پہنچے تو کیسے پہنچے یہاں پر اب صورت حال یہی ہے کہ جے یو ایف اے کے جو کارکنان ہیں رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا کوئی دوسرا حکم نہیں سناتے اس وقت تک وہ موجود ہیں بھلے ان کے لیے انہیں یہاں پر ایک دن ایک ہفتہ ایک ماہ بھلے ایک سال بھی بیٹھنا جائے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اپنی قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجیے گا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر